大疆大部分消费级产品都是一年一更新，但是 Pocket 这条线它不是，你敢信吗？距离二代发布已经过去了整整三年的时间，它的参数也已经跟不上时代了。所有人都在等着 Pocket 三，但是它一直没有消息。所以我们公司在内部甚至还吼板出了这样的一套系统，来让 Action 四不需要经过数字裁切就可以实现一个稳定的画面，画质也会好不少。但其实我们在做这套系统的时候，我们内心就已经提出了这样的疑问，就是它也挺好用的，有三轴结构，画质也不错。如果大疆只是把同一块传感器放到了一个云台里面，那它其实说真的没有什么花样，和 Action 又有什么样的区别呢？我们本来以为大疆已经整不出活来了，所以没有 Pocket 三，但是没有想到这次的 Pocket 三，我觉得还是挺出乎意料的。不得不说，第三代定律还是屡试不爽，一个产品往往是到了第三代才会是最合适的。那这一次在我心目中，我觉得大疆它应该是做到了，这也应该是今年我认为大疆做的最为优秀的产品。我很想先来聊聊它的画质，但是我觉得这块屏幕的设计值得我们先来讲一讲。使用翻折屏还有翻转屏的设备，我们都见得非常多了，对吧？像 Pocket 三这样的旋转屏的设计，我觉得它真的不多见。类似的设计，我最先想到是 LG 的 Win 手机，还有这个 Stand by Me 显示器。那么大家用了这样一个很高明的设计，在尽可能控制机身横向体积的前提下，屏幕的显示面积提升到了上一代的 4.7 倍，来到了2英寸。这应该是目前屏占比最高的便携相机屏之一。和别的相机摆在一起一比，你会发现这个屏幕的尺寸还有占比会有多大。那现在再回过头来看 Pocket 2， 你会觉得它小的有一点可笑。那亮度上，这次 Pocket 3的屏幕升级到了700尼特的 OLED 的屏幕，色彩非常鲜艳，亮度只要在不是烈日的情况下，基本上都能看得清。当然，我希望能够再亮一点，会更好一些。那另一方面，从交互逻辑上来看，大疆也是下了功夫的。Pocket 3这个旋转屏幕的过程和开关机是绑定的，不会让人觉得这是一个多余的步骤，反而你拿在手上的时候，你会经常这样。于是就盘一下，这个手感真的非常好。这个和盘核桃一样，我现在算是基本上理解了这个爽点在哪里了，非常解压。那你可以设置转屏开机的时候同时开始录制，所以过去可能需要三步的操作步骤，现在就变成了这样一个步骤，非常的优雅。那 UI 的设计上，大疆保持了一致性。如果你用过大疆的别的运动相机产品，应该可以很快的上手。那相比过去，现在整一个触控的体验都会要好不少。毕竟过去这块屏幕一个手指就能盖住，很难操控。那现在这块屏幕就可以自由的来调整。而且它最聪明的地方在于，它可以实现一个全屏的竖屏构图，也有专门设计用来竖拍的菜单，不需要转动机身，这是其他设备很难做到的。那唯一的缺点就是 Pocket 3这个云台，它不能像 Mini 4 Pro 这样把它给竖过来拍摄，所以竖屏的画面是经过裁切的，分辨率会下降到3 K。但是对于竖拍的内容消费者来说，我觉得。应该也还算是比较够用，给看一下，这都是我们拍摄的竖屏的样片，你觉得画质怎么样？那如果你就是很杠，想要一个 4K 完整分辨率下的竖拍画质，那你可以像这样来举着这个稳定器来拍摄。但是这台设备在当前来看，核心还是为了创作横屏内容来准备的，因为这样才能发挥出这块一英寸传感器最大的画质。这次 Pocket 3， 我觉得真正算得上王炸的升级点是它的传感器。大疆居然没有继续选择做供应链管理大师，那块一点三分之一英寸的传感器总算不见了。这次大疆用上了一块一英寸的传感器，没错，就和 ZV-1 Mark 二这样的相机一样大的传感器。传感器增大意味着更好的暗光画质、更浅的景深，整体质感也会更好一些。曾经在 Mavic 2的时候，我就畅想过能不能把这个云台给拆下来装到 Pocket 上面。那现在看来，这个梦想算是成真了。它的这个物理云台增稳的结构，使它不需要特别广的视角去靠裁切来增稳，所以它的对手其实不是 Action， 还有 GoPro， 而是索尼的 ZV 系列，还有佳能的 PowerShot 系列，这才是它目标的竞争对手。那在看样片之前，我觉得你要带着这样的语气来看它，它肯定不能和电影机去比画质，但是它是我觉得目前少有的能够在低光环境之下，仍然能够拍出不错画面的便携相机。那具体的画质，我们来看看样片，你就能够找到答案。
看完样片，不知道你觉得 Pocket 3的画质怎么样？还是老规矩，我们放了一些样片在我们的官网，你可以去下载、调一调、看一看，这都是免费的。总的来说，我对这块一英寸传感器的画质还是挺满意的，画面很锐利，整体的色彩也不错，然后相对来说也挺干净的。这次镜头光圈从过去的 f 1 8稍微倒退了一点，变成了 f 2 0焦段仍然保持在20毫米这样一个非常适合自拍 vlog 的焦段。你不需要时刻伸直你的手臂，就可以框住你的脸，同时留出足够的环境空间来进行拍摄。那假如你想要拍摄几个人在一起的画面，那和上一代一样，你现在仍然可以使用自带的这块增广镜来获得一个15毫米的视角，这个也挺不错的。那在今天这个时点，我们拿它和 ZV-E Mark II、PowerShot V10 还有 iPhone 15 Pro 做了一些画质的对比，你可以直观的感受一下 Pocket 3的画质处在一个怎么样的位置。那我们先拍摄了一组直出的画面，你可以看一下哪一个会好一点。那除了直出画面之外，我们也拍摄了一组 log 画面，经过调色恢复之后的，你可以再来看一下哪个你觉得更讨喜一些。那就我个人来看，我觉得 Pocket 3这次在光学还有动态范围方面都做的还是挺不错的，尤其是郊外，你看。其实做的还是挺漂亮的，这么小的体积能做到这样，真的不容易。那 Pocket 3的锐化问题也会好很多，你可以自定义来调整，这都很不错。果冻效应方面 ，Pocket 3无论是在180度云台旋转，还是高速行驶的汽车上，它本身的读出速度都还不错。你可以看一下，就是有，但没有这么明显。毕竟是广角镜头，果冻本身就会显得要弱一些。再加上本身有增稳云台的缘故，所以运动过程中，只要不是超大范围的甩动，你基本上感知不到果冻效应的存在。但是因为 Pocket 本身云台结构的设计，它没有这个所谓的第四轴，所以在拍摄一些行走镜头或者特写的时候，你还是避免不了这种 Z 轴的上下抖动。在这次暗光环境之下 ，Pocket 3这次拥有了低光拍摄的模式，你可以感受一下这个模式的暗光画质表现。我觉得相比别的运动相机，还是拉出了一个带差的效果的。那不过这个模式的唯一限制就是只能拍摄 4K 30帧的画面，没有60帧，也不支持智能跟随。总的来说 ，Pocket 3的画质应该可以说是超出我的预期有一些的。但是我还是有一点点贪心，我们来回想一下，对吧？一开始的无人机都只有一颗广角镜头，后来到了 Mavic 3系列，同一个云台之下，我们可以拥有广角还有长焦镜头，然后再到 Mavic 3 Pro， 再增加了一个中焦。那我又要开始畅想，是不是未来某一天 Mavic 3这个云台也能出现在一个 Pocket 3 Pro 上面，对吧？毕竟现在 Pocket 3上只有一个20毫米的焦段，所有的拍摄都用广角拍，也会有一点奇怪。这是它目前相比卡片机最大的一个劣势。机内虽然也有个两倍的裁切，但是画质能够感受有一个明显的下降。所以，假如未来 Pocket 能够有一个长焦镜头的话，体积上虽然有所增加，但是我觉得是值得的，能够很大程度拓宽它的使用场景，值得期待。在 Pocket 3上，你能看到大疆不仅做了消费级的应用，对于专业方面居然也做了一些布局。那并不是说所有专业的人都需要更大的设备，大疆也很清楚这一点。所以你会发现，这次 Pocket 3它也有了时间码功能，就意味着你可以同时对其 Pocket、Action， 还有别的各种设备，还有专业的影视设备都可以。录制规格方面 ，Pocket 3和 Action 4一样，最高支持1 0 8 0 P 2 4 0帧，还有4 K 1 2 0帧的录制规格。在一英寸传感器的相机里面，应该已经算是非常能打的参数了。那同样的 ，Pocket 3在录制4 K 6 0帧时候的动态范围，会比4 K 3 0帧还有25帧要小一点。那因为 Pocket 3有这样的云台结构，所以它是少有的可以直接拍摄这样的动态延时的相机，这是别的设备都做不到的。我个人非常喜欢。大疆这次在 Pocket 3上面同样提供了一个十比特四二零的 D Log M 曲线，所以动态范围相对来说。可以大一些，当然会希望它能有个十比特四二二，但是目前也可以接受。不过它依然缺少了这个我非常难以忍受的机内还原监看功能，所以你还是只能看到一个灰片的画面。在前期拍摄曝光真的非常的难。那另外在使用过程中，我们发现了一个有意思或者有一点奇怪的点，就在直出色彩之下，即便你使用的是同一套曝光的参数，自动曝光和手动曝光下的画面亮度它就是不一样的。那一开始我们以为这是一个 bug， 但是大疆的老哥表示，在自动曝光之下会有算法的介入。对画面的主体来进行提亮，来获得一个更高的动态范围的画面。但在手动曝光之下，就不会出现这样的情况。换句话说，就在自动曝光之下 ，Pocket 3会更像一台手机；在手动曝光之下，它会更像一台传统的相机。那在实际拍摄过程中，这个感知还挺明显的。自动曝光下的色彩还有动态范围，其实我觉得都还是挺不错的。
所以我们自己也会更愿意用自动曝光一些。那这一点，我想听你的意见。就在这样一台主打随拍的小设备上，不错的直出画质和动态范围最大，但是需要后期调色的 Log， 你会选择哪一种拍摄模式？我会比较好奇你的答案。在素材传输方面，大疆给的选择还是挺多的。你可以通过大疆的 Mimo App 来进行无线传输，速度也还是挺快的。那当然，如果你需要更快的传输速度的话，你也可以通过 USB C 接口来导一下，这也都是可以的。那另外，机内自带的美颜功能，由于芯片算力的限制，必须配合大。大疆的 Mimo App 来一起使用，你可以自定义这些非常细节的美颜选项。那当然，美颜也要注意这个度啊，过度的话总归看起来会有点奇怪，一定要注意。但这毕竟是一个依赖手机的功能，我还是挺希望下一代可以内置在这个相机里面，这样会更好一些。其实我们团队一直在思考 ，Pocket 这种形态的产品，它为什么拍起 Vlog 就是会给人一种非常舒服还有优雅的感觉。我们一起想了很久，终于给想明白了，就是大多数时候你只需要一只手，这其实非常重要。你回想一下，传统的相机你需要一个自拍杆或者稳定器，你需要双手来回调整参数，需要手动来翻转屏幕，不停的切换这个手的位置，而 Pocket 3。真的就是一只手，你可以稳稳地握住它，使用一根大拇指就可以完成调餐。想要自拍就三击摇杆，而且最重要的是你不需要额外的稳定设备，也不需要刻意去控制走路的步伐，你边走边拍就会非常的优雅，你不用去思考。那比如在机场，你一只手拖着行李箱，或者在商场，一只手帮你的另一半拎东西，直接拍摄，这都没有任何问题。所以 Pocket 这个产品形态，我觉得它最大程度上减轻了拍摄给正常生活造成的影响。本身体积也很小，你可以通过双击屏幕的方式来让云台跟踪人脸或者其他物体，同时完成对焦的步骤，不需要时刻去注意构图还有焦点。这对于坐在原地或者边走边拍这种使用场景都非常有用。Pocket 3基本上能够做到焦点和云台的运动跟踪框同步，只要这个框能够识别到的物体，大部分时候都能保持清晰，焦点能跟上。那最近对焦距离其实也还算不错，可以到十厘米左右。但是你不能和 iPhone 还有别的手机的微距模式来对比，那差距就还是挺明显的。你可以看一下。那同时，它这一代加入了一个叫做展示模式的对焦功能，这个非常耳熟，对吧？富士、索尼都有。那简单来说，就焦点会优先给到前景的物体，还是挺实用的一个功能。并且这一代的跟随识别对光线的要求会低很多，在暗光环境之下，你可以看到跟踪框也能够牢牢锁住主体，其实还是挺稳定的。大疆这次还提供了一个叫做预构图跟随的模式，你可以通过这个模式让被跟随的物体保持在画面中的某一个位置，这样构图会更漂亮一些。不过，我觉得这个模式更大的意义在于，你可以通过这几个微小的跟踪框来手动框定一些小的物体。毕竟屏幕尺寸虽然变大了，依旧只有两英寸，通过双击屏幕的方式总是不是很精准，所以框定会方便一些。那云台方面还有一个挺重要的改进点，就是它终于有了一个物理的轴锁。二代的 Pocket 每次关机之后，看上去是有轴锁，好像挺牢固的，对吧？但过了十五秒之后，它就软了，就不行了。它的意义更多的是利用没有完全断电的这十五秒，让你把它给塞进保护壳里面。那现在 Pocket 3有了一个物理的轴锁，所以关机之后，它的镜头模组就会自动朝向轴壁，尽可能降低了磨损镜片的概率。但是有一点比较蛋疼的，就是因为它的轴距比较短，所以一旦你给镜头装上了这个原厂的磁吸镜片，关机之后，它就会撞一下这个轴壁，然后再回到一个朝外的状态。哦，对，现在这个磁吸滤镜除了 ND 滤镜，还有增广镜。Pocket 3还新增了一颗 Hero 滤镜，可以让画面里面的高光过渡变得更加自然。拍摄人像的时候，让人物的肤质变得更加柔和。你可以看一下。那当然，人穿什么衣服也非常重要。你可以来我们的店里面看一看我们新推出的这些衣服。谢谢你。那配件方面 ，Pocket 2的那些配件基本上是没法用在 Pocket 3上面的。但这我觉得并不是一件坏事，因为它是没有必要再用，而不是不让你用。这一代 Pocket 的机身本体内就集成了 WiFi、蓝牙模块、扬声器，还有麦克风接收器。基本上一台机身本体就可以实现百分之九十以上的功能，但是代价就是重量上的增加。但是你可以回想一下，二代其实也不轻。你要实现上面这些功能，你需要购买这个五百九十九元的全能手柄，把它给插上，并且它还会让你的续航暴跌。不过 Pocket 3的机身我们使用下来发现了一个问题，就其中一台样机的摇杆手感会偏硬一些，不太一样。你需要用比较大的力道来双击或者三击，云台才会做出回中还有翻转这个动作。但是另外几台样机我们没有发现这个情况，或许是装配存在一些公差的问题。但是既然我们遇到，我觉得你需要知道。那另外，之前几代 Pocket 都有提供这样的手机连接头可以使用，让 Pocket 和手机能够绑在一起，搭配大疆这个 Mimo App 来获得一个更好的监看还有拍摄体验。那这一代 Pocket 机身它没有提供类似的解决方案，只能用 WiFi， 所以我们公司小伙伴们打印了这样一个转接键，可以把 Pocket 3和我们公司开发的手机壳连接在一起，就会非常的牢。这看着会有点奇怪，对吧？但优势也很明显，就是你有个大屏能够监看，同时这个一英寸能够用来自拍。
，这样用来直播这个体验还是相当带劲，画质也会比手机的前置要好不少，眼睛也不会歪。那收音方面 ，Pocket 3的机内麦克风现在可以自定义收音的前后指向模式。我们做了一些测试，我觉得音质应该还是挺不错的，你可以听一听。现在你听到的声音是来自 Osmo Pocket 3机内麦克风的声音，你可以感受一下这个麦克风的音质怎么样。那现在我切换到 iPhone 15 Pro Max， 你可以感受一下它们两个之间音质的区别，你会更喜欢哪一个呢？大疆的 DJI Mac 是他们这几年非常成功的一款产品，很多人都在用。那 Pocket 3机身内置了二代 Mac 的接收器，所以基本上打开发射端就能够自动连接到 Pocket 3， 还是一个非常无感的过程。你把它别到胸上，就可以录到干净的声音。那现在屏幕上方会显示当前的电瓶，它也支持一拖二模式，所以可以录制多人的声音。那也和上一代一样，你现在仍然可以通过麦克风来反向控制机身的录制，只需要按下麦克风上的按钮，就可以控制 Pocket 开始录制，所以非常方便。那如果你手上有一代的 DJI Mac 或者其他品牌的麦克风，你仍然可以通过 Type C 接口来连接 Pocket 三来使用，只不过看上去会有一点奇怪，没有那么优雅。那这一代机身，我觉得唯一比较遗憾的就是机身底部没有四分之一的螺孔，应该是为了节省空间而设计的。但是如果你要给它接上三脚架，你需要使用自带的延长底座，或者是这个续航手柄才可以实现。那这一代底座的拆装方式也变得非常优雅，通过按压正面的这个按钮，就可以控制两侧卡口的开合，不用再像上一代配件那样超级紧、超级难拆下来。那像我们自己最喜欢是挂一个小的延长底座，增加底部螺孔的同时，小拇指不会再像裸机使用那样没有地方安放。那续航手柄，说实话，我觉得有一点太大了，太长了。假如你再加上这个自带的小脚架，整个设备就会变成一个更长的这么一个棍子，在过安检的时候，大概率会被要求拿出来，会很像是一个武器。真的有点像。那续航上，我们是测 Pocket 3在亮屏且不关闭 WiFi 的情况之下，可以拍摄109分钟的 4K 60帧的画面，没有出现过热关机的情况。从这点上看 ，Pocket 3的进步还是相当明显的，基本上可以应付一整天的拍摄。那除此之外，它还支持快充，还真的挺快的，配合65五瓦的充电头，从0充到 100% 我们测试下来只需要24分钟不到，很离谱，比官方宣传的时间还要低不少。这个我们后续会再测试一下，不知道是不是官方为了保守把数据反而给标高了。那假如它这个续航还是满足不了你，那它自带这个续航手柄可以再给这个机身本体续上 62% 的电量，这应该就够用了。所以总的来说，我觉得这一代 Pocket 应该是一个会爆卖的产品，至少我们公司很多人都心动了。不知道你会不会想买它？虽然体积增大了，但是依旧在一个可以接受的范围之内。相对应的，你得到了一个更大的传感器、更大的屏幕、更大的电池容量，从画质、使用体验。都到了一个我觉得非常甜点的位置。说真的，我找不到市场上有任何别的东西能和这个产品来竞争。我个人真的很喜欢。如果说我以前喜欢 GoPro 那个形态的相机，那现在 Pocket 3这个形态可能就是当前我最想要的那台相机了。这次我们给的评价真的还挺高的，但是我觉得大疆还挺值得的。这是一个好的产品换代的案例，对吧？这变得还是不少的，牙膏挤得不错。那好了，以上就是我们这期评测的全部内容。如果你有兴趣，或者你的朋友想买 Pocket 3的话，也欢迎分享这个视频给他看一看，会对他有些帮助，也会对我们有些帮助。也不必点赞、投币、三连、转发。那么我们下次再见。